কুষ্টিয়ার প্রাগপুর বাংলাদেশের প্রত্যন্ত একটি গ্রাম এ গ্রামেই লালন সাধক দরবেশ নহির সার ছোট্ট একটি আশ্রম হেমাশ্রম সহজ মানুষ ভোজে দেখ না হেমাশ্রমে নহির সার সাধু সংঘের আসরে নদীর ধারে পুকুর পারে সাধুগুরুর সেবা যত্ন আতিথেয়তা সবখানেই অক্লান্ত এক মহিয়সীকে আজকাল চোখে পড়বেই উনি হলো রাজন কি বলবো রাজন ফকির আমার জীবন সঙ্গী তাও স্বামী রেজিস্টার করা হয়েছে খুবই অফিসিয়াল ভাবে আচ্ছা সোনালী কোকড়া চুল খুব শাসন করে বাধা শুভ্রতায় মোড়া যেন তার শুভ্র বাসনা খাটি বাংলায় কথা বলছেন ফরাসি টোনে ভজ মানুষের চরণ দুটি নিত্য বস্তু হবে অজপাড়া গায়ে এমন দৃশ্যে কি আমরা পরিচিত তাই প্রশ্ন তুমি আসলে কে একটা একটা গল্প করব আমরা এপ্রিল মাসে কলকাতায় ছিলাম আমার একটা বান্ধবী আসলো কলকাতা হয়ে এদিকে আসলো তাই একটু ঘটতে গেছি এই বড় কালীঘাটে একটা কালী মন্দির আছে ওখানে একটু ঘটতে গেলাম হঠাৎ করে আমার হাতে দেখছি একটু সাপ পড়ছে তাকাছি দেখছি ছোট একটা মেয়ে কি ছয় সাত বছর বস আমার দিকে তাকাছে আপনি কে তাই এইরকম প্রশ্ন করা হয় আমি আমিও তোমাকে প্রশ্ন করলাম তুমি এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তুমি কে আমি কে আমি আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস তো বলা যায় যে জীবন কাহিনী কোথায় জন্ম হলো আমার মা বাবার নামটা কি কিভাবে ওই সব তৈরি করা হয়েছে ও এটা তো বলা যায় বলো ব্যক্তিগত জীবন কাহিনী বলো তারপরে তোমার যে তারপরে তুমি কে যেটা বলতে ইচ্ছা করে সেটা বলবে প্রথমে তো দেবরা এই এটা কে এই মেয়েটা তাই এই মেয়েটা ফ্রান্সে জন্ম জন্মগ্রহণ করলো আমার মায়ের নাম হলো লিন্দা বাপের নাম হলো ফ্রান্সিস যখন আমার জন্ম হয় তখন দায় বলা হয় তাই না দায় আমার মা বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো আপনার এই মেয়েটার নাম কি দিব মানে ফ্রান্সের নিয়ম হলো দুই তিন দিনের মধ্যে একটা নাম দিতে হয় রেজিস্টার করতে হয় তো তাই তখন আমার মা বাবা দুজন বলছে আমাদের তিন সাতটা নাম পছন্দ হয়েছে তাই তিন তিন সাতটা নাম বললো বলে দায় এমন করে থাকায় বলো না 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 দেবরা দিতে হবে দেবরা হলো পুরো ইঞ্জিল তরত এ কোরানার মধ্যে একজন নবীদার মধ্যে থাকে সেই নামটা তাকে দিতে হবে যে ধরা মানে মৌমাছি তাই মৌমাছি সারা দিন কাজ করতে করতে ঘটতে বেড়ায় ফুলের গন্ধ পায় তারপর মধু বানায় মধুর মাধ্যমে অনেক উপকার করা যায় তা আমি এই নামটাকে নিয়ে সে চেষ্টায় আসি যে আসলে কি উপকার করতে পারি সেই নামের সার্থকতা তুমি চেষ্টা করছো তোমার তোমার দায়ীমা যে নামটা দিছে তোমাকে বাংলাদেশে যে তোমাকে তো অনেকে দেবী বলে 
আমরাও তো বলি এটা হলো ডাক নাম এটাও একটা গল্প আছে গল্প যে অনেকদিন আগে সিনেমাতে কাজ করতাম সিনেমার অফিসে আপনার এই ফেস্টিভ্যালে তারপর ইন্টারন্যাশনাল সেলস ডিস্ট্রিবিউশন প্রোডাকশন এইসব এর মধ্যে গান ফেস্টিভ্যালটা তুমি অর্গানাইজিং এর অর্গানাইজিং টিমে ছিলাম না কিন্তু কান কান ফেস্টিভ্যালের মধ্যে যে আমরা এজেন্টার হিসেবে কয়েকটা ফিল্ম ওখানে করেছি মানে দেখাইছি তাই একদিন আমার যে বস খুব শক্তিশালী একজন মহিলা আমাকে বলছে এই দক্ষিণ কোরিয়াতে একটা ফেস্টিভ্যাল আসছে সামনে আমি যেতে পারবো না ক্লান্ত লাগতেছে অনেক কাজ আছে সামনে তুমি যাও আমার ঠিক আছে দক্ষিণ কোরিয়াতে তো কোনো দিন যায়নি ঠিক আছে একটু দেখে আসি তাই ওখানে গিয়ে অনেক সাক্ষাৎ ব্যবস্থা করা হয় কয়েকটা প্রজেক্টার জন্যে তাই একটা প্রজেক্ট এই ছোট ছোট ঘর বানাইছে অফিসে দুঃখি দেখছি একজন খুব শিখন একজন একটু মোটা বসে আছে কি কোথায় থেকে কাগজ বলছে বাংলাদেশ থেকে ঠিক আছে তাই বসছি তাই কি জানি কেন পরিচয় দিতে গেলে বলছি আমার নাম হলো দেবরা কুকিয়ার মান কিন্তু সবাই আমাকে দেব বলে ডাকে তাই তখন সবাই আমাকে দেব বলে ডাকে তাই তখন ওই ফিল্ম মেকার আমার দিকে হাসছে বলছে আহ রে আমার নাম হলো মোস্তফা ফারুকি কিন্তু সবাই আমাকে ফারুক বলে ডাকে কিন্তু তোমার এই ডাক নামটা আমার দেশে বিশাল একটা অর্থ আছে মরিলে সব হবে মাটি তোরায় ভেদ ল জেনে তোরায় ভেদ ল জেনে সহজ মানুষ ভোজ তারপর আমার এই সিনেমা কাজটা ত্যাগ করে যোগব্যামের মধ্যে ঢুকলাম যোগব্যাম শিক্ষাতাম অনেক দিন থেকে চর্চা থাকতো আর এই সব জীবন আমার আর লাগছিল না যে ওইটা দেখা হয়ে গেছে আমি কোন জীবন লাগছিল না এটা আমি আর একটু শুনতে চাই যে সিনেমা তুমি তো রেড কার্পেটেও তো হেঁটেছ তাই না কান ফেস্টিভ্যালে সেই গল্পটাও তো আমাকে করছো রেড কার্পেটে গেছি রেড কার্পেট থেকে আমাকে বের করে দিচ্ছে যে আমি ঠিক মতন জুতো পরছি না হাই হিলস পরতে হয় আমি তো নারী আমাকে হাই হিলস পরতে হবে আমাকে সুন্দর একটা ড্রেস পরতে হবে মেক আপ পরতে হবে তা তো করেছিল তুমি মেক আপ করেছিলা ড্রেস পরেছিল কিন্তু জুতাটা একটু বয়স জুতা হ্যাঁ যে কেউ বই ভুত তাই আগে থেকে ভাবছিলাম যে আমি আমার এই স্বপ্ন যে সিনেমাতে কাজ করব কেন সিনেমাতে কাজ করব যে স্বপ্নটা দেখলাম আসল আসলে বাস্তবভাবে আমি করাতে পারছি না যে সিনেমা দিয়ে অল্প টাকা দিয়ে অনেক অনেক শিক্ষানো যায় অনেক দেখানো যায় লোকজন কি পাঁচ টাকা কি দশ টাকা দিয়ে একদম মানে কত বড় যাত্রা করা যায় কি ভাব ধরা যায় এত আনন্দ এত মহাভাব তাই দেখলাম আসলে এই স্ক্রিনার সামনে বসলে ভালো লাগে কিন্তু স্ক্রিনার পিছনে গেলে এই সব কাহিনী মানে মানুষ মানুষই সব জায়গাতে তো একই তাই যা যা আমরা তৈরি করতে পারি সেটা বিশাল একটা ব্যাপার কিন্তু তৈরি করতে গেলে কেউ হিংসা করে কেউ বেশি অহংকার করে এই সব এক সময় দেখলাম যে আসলে এখানে সবাই যে কাজ আমি করি সেটা দেখে কিন্তু আমি ভিতরে কে সেটা কেউ ক্যাল করে না আর মজা ব্যাপার হলো যখন সিনেমা থেকে বাইরে গেলাম বের হলাম এক বছর পরে আবার কান ফেস্টিভ্যাল আসতেছে আমার একটা বন্ধু জগব্যামার শিক্ষক আমাকে ডাক দিছে বলছে তুমি কি এবছরে কান যাবা না তেমন কোনো পরিকল্পনা না কানে যাব কেন এখন তো কাজ নাই 
তাই বলছে একটু আসলে ভালো হয় তোমাকে একটু জগবাম শিক্ষাতে হবে একটা প্রাইভেট সিবিটছে আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে যাই একটু দেখি কি অবস্থা এক বছর পরে তাই গেলাম দেখলাম আসলে যারা আসল বন্ধু তারা কিন্তু আসল বন্ধুও থাকলো আর অনেকে এমনি মানে চাকরির মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকতো সেই সম্পর্কটা ঠিক রাখার জন্য হাসাহাসি মানে নকল আনন্দ হতো তাই তখন বুঝলাম আসলে আমার সিদ্ধান্তটা ঠিক যে আমি নকলার মধ্যে থাকতে চাই না অভিনয়ের মধ্যে থাকতে চাই না আসলে আমি কে যে মানুষ আছে আর ভিতরে যে মানুষ স্রস্তা প্রাপ্ত হতে পারে সেই জিনিসটা আমাকে একেবারে প্রকাশ করতে হবে একেবারে প্রাপ্ত হতে হবে তাই তখন বুঝলাম যে আসলে সিনেমার ছাপটা হয়ে গেছে এখন আগাতে হবে তাই আগাতে আগাতে দর্শনে মাস্টার্স আবার পড়তে গেলাম ভারতে গবেষণা করতে করতে এই দুই তিনজন আমাকে বললো আবার ভারতে আসলে তুমি বাংলাদেশে আসলো খুব ভালো লাগবে তাই সাত বছর পরে আবার একটা যাত্রা সুযোগ পাওয়া গেল তখন ফারুক ভাই একটা মেসেজ পাঠালাম বললাম আমি তো ভাবছি বাংলাদেশে আসব বাংলাদেশে এসে কি লালন সাইজের সম্পর্কে কারোর সাথে কথা বলা যাবে তখন মনে হচ্ছে একটু মানে ভাব দিল বন্য আমি তো তেমন বলতে পারবো না কিন্তু আমার ভালো একটা একজন বন্ধু আছে সেই হলো অধ্যায়ক বাউল আর অধ্যায়ক সাংবাদিক পাবো বেহেত খানা তা শুনে তো মন মানে না শুনি মলে পাবো বেহেত খানা তা শুনে তো মন মানে না বাকির লোভে নগদ পাও না এই ভুবনে কে ছাড়ে এই ভুবনে সহজ মানুষ ভোজে দেখ না তুমি যখন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট তুমি তুমি তখন শুনলা যে এই দেশে দুর্নীতি এই দেশে খারাপ এই দেশে পরিবেশ দূষণ আর সবচেয়ে বড় কথা তো এত ছোট দেশে এত মানুষ এটা নিয়ে তো অনেক ফরাসিরা তো খুব একটা আগ্রহ নেয় না আসার জন্য তো তুমি একজন ভারতীয়র কথা শুনেই বিশ্বাস করলা যে এখানে আসা যায় নাকি সাইজি সম্পর্কে কোনো সাইজের সাইজের সম্পর্কে জানার জন্য আমার আগ্রহ জাগে গেল তারপরে অনেকে ভয় করলো যে বাংলাদেশে যাবা খুবই বিপদে পড়বা অনেক ঝামেলা হয় ওখানে অনেক দুর্ঘটনা হয় ওখানে তুমি ওখানে যাইও না যাই তারপরে আমার একটা একজন ছাত্রী তার ভাই ঢাকাতে কাজ করত বেলজিয়াম ছাত্রী এখানে ঘুরতে গেল ঘুরতে গিয়ে আবার ফিরে আসলো তখন আমাকে বলা আসলে লোকজন ওখানে এত ভালো এত ভালোবাসতে পারে এত আদর দিতে পারে এত স্বাগতন জানাতে পারে তুমি মনে করবা বিদেশি নাও তুমি মনে করবা তাদের আপন লোক তখন ভাবলাম ঠিক আছে তাহলে সেখানে একটু মিল আছে যে ওখানে তো ঘটতে পারবো আমার কোনো কিছু হবে না তখন সেই সিদ্ধান্তটা নিলাম তাই আমি ঠিক মতন জানিনি কত দিনের জন্য যাব ওই ঢাকাতে বিমানবন্দরে পৌঁছায় একটা এই বিছানা রাইভার করলাম এক মাস আমাকে দিল গুরু কোথায় থাকে গুরু কুষ্টিয়া যে লাইক তাই ঠিক আছে কুষ্টিয়াতে যাব কিভাবে যাব বাসে যেতে হবে ঠিক আছে বাস কোথায় থেকে হবে আমরা ঠিক 
বাস টার্মিনালে তো যাইনি তাই আর একটা বাসে উঠলাম ভেড়া মারাতে ঢুকলাম রাত হয়ে গেছে বেনে এখানে আসছি টক 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 করে রাতের মধ্যে তারপরে আশ্রমে ঢুকে তখন একটা ধারণা আসলো যে আসলে এখানে হলো আমার আসল বাড়ি আমি এতদিন অনেক জায়গাতে ঘটতে গেছি অনেক লোকজনের সাথে দেখা করেছি কিন্তু এখানে হলো আমার আসল বাড়ি যে মাটিয়ের সঙ্গে একটা এবং এই এটা কি স্পিরিচুয়ালিটি খোঁজো নাকি তুমি তোমার সোলটার কোনো একটা আমি স্পিরিচুয়ালিটির মধ্যে কি খুঁজতেছি যে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হলো অনিত্য কিন্তু অবশ্যই আমার মধ্যে কিছু নৃত্য আছে সেই জিনিসটা কি তাই আমি কে ত্যাগ করতে 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 তখন বুঝতে পারবো মানুষের পরিচয়টা কি এটা কিন্তু সমাজের উপরে না যে ফ্রান্সে চলতে পারি বাংলাদেশেও চলতে পারি এখানেও লোকজন বেসে তো থাকে এখানেও সেলে ফেলে কে পড়াছে এখানেও সবাই না খেয়ে থাকে না তাই এই মূল পরিচয়টা কি সেই প্রশ্ন নিয়ে এখানে আসছি মানুষের পরিচয়টা কি সেই প্রশ্ন নিয়ে তুমি বাংলাদেশে আসছো তোমার কি মনে হয়েছে যে এখান থেকে বা এই অঞ্চল এই কুষ্টিয়া এই ছেউরিয়া বা দৌলতপুর এই প্রাগপুর বা এই এই হেমাশ্রম এখান থেকে তুমি মানুষের পরিচয়টা তুমি ঠিক করে তোমার এই গবেষণার ওই মানুষের পরিচয়টা তুমি পাবে স্বেচ্ছাস্থায় আসি তারপরে দেখা যাক মালিক কি করে কি করা অন্য কোথাও অন্য কোথাও চেষ্টা করোনি অন্য কোনো দেশ অন্য কোনো জায়গা মানে আমি বলছি যে কেন বাংলাদেশ কেন এই অঞ্চলের মানুষ সেটুকু তো তোমায় গবেষণায় কিছু এগিয়েছে নাকি এখানে আমার সাইজি যে জীবন যাপন করতেছে সেটা হলো সিম্পল লাইফ ইজ দ্য বেস্ট লাইফ তাই বিদ্যুৎ আসতে পারে তাও যেতে পারে বিদ্যুৎ না থাকলে আমি কি বেঁচে থাকবো বেঁচে তো থাকবোই আরাম ব্যবস্থা থাকতে পারে নাও থাকতে পারে বেঁচে থাকবো বেঁচে থাকবোই অসুস্থ হয়ে যাবো সেটাও না তাই সেই রকম একটা শুদ্ধ পরিবেশ আর সেই রকম একটা সিম্পল লাইফ এখানে প্রাগপুরে গ্রামে আমার এই সাইজের আশ্রমে পেয়ে গেছি বাংলাদেশে তো বেশিরভাগই তো এরকমই তো বেশি মানুষের দেশে এই সিম্পল লাইফ मन हमले আমরা তো সবাই পৃথিবীতে বিদেশি থাকি কারণ ন্যাংটা তো আসছি ন্যাংটাও যাব আমার হাতে তো কিছু নাই যত জমি জায়গা থাকবে যখন মরতে হবে তখন এইসব আমার হাতে তো থাকবে না আমরা তো বিদেশি আমাদের কোনো অধিকার নাই আমরা ভোগ করছি কেউ অনুভব করছে কেউ সংভোগ করছে কিন্তু ভোগ করছি কিন্তু মানুষের সঙ্গে একটা মহাব্বত সৃষ্টি করা যায় সেই জিনিসটা কিন্তু বাংলাদেশ বাইরে আমি কোথাও দেখি যা আসলে যে কোনো জায়গাতে অল্প কিছু হোক একমত মুড়ি হোক সেটা কেউ স্বাগতম না জানায় যেতে দেয় না একটু ছাকাবেন একটু মুড়ি খান একটু বসেন আমার বাড়িতে আসেন 
মনে হয়েছে যে আসলে পুরো দেশ হলো সবাই ভাই বোন 